đến hẹn lại lên, mùa giải bình chọn năm nay 2022 đã bắt đầu. Hay tiếc cho các cuộc bình chọn năm nay, cổng đề cử, thần tượng nổi tiếng nhất Trung Quốc năm 2022 đã mở. Thời gian cho cuộc bình chọn này không còn nhiều. Cuộc bình chọn này hiện đang có 199.348 phiếu bầu và nó sẽ kết thúc trong tháng tư này. Cổng bình chọn sẽ được đóng vào ngày 30 tháng 4, nghĩa là chúng ta chỉ còn khoảng 3 tuần nữa tính từ bây giờ. Trên danh sách hiện đang có 30 nghệ sĩ được đề cử. Điều đáng chú ý, danh sách năm nay lạ lắm quý vị ạ. À. Nói lạ ở điểm gì nào? Trên danh sách này xuất hiện ở vị trí thứ 30 là Ngô Diệp Phạm với 93 phiếu bầu và 124 phiếu chống. Tôi không hiểu sao một cha nam đình đám đang ngồi tù lại có tên trong danh sách này, vì thế tôi đã tặng cho anh ấy một phiếu phản đối. Và hiện tại người đang dẫn đầu trên danh sách này là Hoàng Húc Hy. Anh sở hữu tới 81.987 phiếu bầu. Khoảng cách phiếu bầu của anh bỏ xa các đối thủ trên bảng xếp hạng. Vào năm 2021, Hoàng Húc Hy bị tố là cha nam. Giám phen lớn nhất của Hoàng Húc Hy tại Trung Quốc cũng đã đăng thông báo toàn thể ban quản lý từ chức. Sau khi sự việc xảy ra, hoạt động ra mắt MV của Hoàng Húc Hy và thành viên cùng nhóm đã bị tạm hoãn. Mọi hoạt động quảng bá đều bị dừng lại. Chiều ngày 25 tháng 8 năm 2021, Hoàng Húc Hy chính thức đăng thư tay lên mạng xã hội và xin lỗi về những hành động trong quá khứ, đồng thời tạm dừng hoạt động. Ngay sau đó, công ty chủ quản cũng đã đăng bài xin lỗi vì không quản lý chặt chẽ nghệ sĩ của công ty. Khi bê bối tình ái xảy ra, Hoàng Húc Hy đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Anh còn rất trẻ, nam nghệ sĩ sinh năm 1999. Về cơ bản, xa ngã là bản chất của tuổi trẻ. Ai cũng có tuổi trẻ và ai cũng có cơ hội xa ngã, nhưng chỉ những ai đủ bản lĩnh mới có thể vượt qua những cám dỗ sau ánh hào quang. Quay lại với bảng xếp hạng của chúng ta, xếp hạng thứ hai trên danh sách này thuộc về ca sĩ Văn Tuấn Huy. Anh là một ca sĩ người Trung Quốc và hiện đang hoạt động tại Hàn. Anh sở hữu 71.556 phiếu bầu. Và người đang đứng thứ ba là nam ca sĩ người Trung Quốc Huy Huyên. Anh ấy đã đạt hạng nhất ở khoa khiêu vũ cổ điển tại trường trung học thuộc Hạng viện Múa Bắc Kinh. Anh sở hữu 17.077 phiếu bầu. Đáng chú ý trên danh sách này ở vị trí thứ tư là Hoàng Minh Hạo. Hoàng Minh Hạo hiện đang có 7.803 phiếu bầu. Hoàng Minh Hạo là nam nghệ sĩ thuộc cùng một công ty quản lý với Vương Nhất Bác. Trên danh sách này, Vương Nhất Bác hiện đang đứng ở vị trí thứ 6 bên dưới Hoàng Minh Hạo. Anh sở hữu 4.947 phiếu bầu. Người anh em của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến. Anh ấy đang đứng ở vị trí thứ 8. Tiêu Chiến đang sở hữu 1.316 phiếu bầu. Trương Nghệ Hưng đang đứng ở vị trí thứ 10. Anh ấy sở hữu 890 phiếu bầu. Trong top 30 này còn có Hoàng Tử Thao, Thái Tử Khôn, Vương Nguyên, Phạm Thừa Thừa, Phương Gia Nhĩ, Lý Văn Hàng và nhiều nghệ sĩ khác. Quý vị và các bạn thân mến, danh sách đề cử này bao gồm cả nam và nữ, nhưng gương mặt nghệ sĩ nữ rất ít. Trong số 30 nghệ sĩ được đề cử, chỉ có 6 nghệ sĩ nữ, trong đó có Tống Thiến và Trình Tiêu. Nhưng số phiếu bầu của hai nghệ sĩ đều rất thấp. Trình Tiêu sở hữu 356 phiếu bầu, còn Tống Thiến chỉ có trong tay 20 phiếu bầu. Quân quân của mùa giải này năm 2021 thuộc về Tiêu Chiến. Á à, quân của mùa giải này năm 2021 thuộc về Vương Nhất Bác. Và liệu người hâm mộ của hai nghệ sĩ có thể lội ngược dòng không? Hãy cùng bình chọn cho thần tượng Trung Quốc nổi tiếng nhất 2022 mà bạn yêu quý nào. Mỗi giờ, mọi người có 3 lượt bỏ phiếu và bạn được bỏ phiếu trong nhiều lần trong ngày. Bạn chỉ cần nhắc vào mũi tên xanh, ấn 3 lần là được tính rồi. Ngoài ra mọi người có thể coi quảng cáo thêm để có được thêm 3 lượt bình chọn nữa. Cuộc bình chọn sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 4. Thời gian không còn nhiều, bạn cũng có thể đăng ký sau đó đăng nhập để có thêm 3 lượt bình chọn. Nhanh tay lên và dinh giải thưởng tôn vinh về cho idol của bạn nào.